Poster naman tayo about science and etong theme, science for the people, enabling technologies for sustainable development. Ito yung gawa natin. Siyempre, di mawala ang timelapse.
And here we go. So, ito yung atake natin sa poster. Para sa akin, yung mga topics na tungkol sa kalaman, mas nananalo yung mga poster na napakaraming elemento sa drawing. You know why? Kasi mas marami kang naipakitang idea na magpapalakas pa sa konsepto mo. So, science for the people. So, ang siyensya para sa tao. And the thing is, it's for the people, by the people. So kung nakikinabang tayong mga normal na citizen, most special ang ating mga kabataan, isa sa dapat nating hindi ignore sa topic na to ay kung sino yung gumawa para magkaroon tayo ng mga ganitong teknolohiya, which is yung scientists, engineers natin sa industriya. Sila yung, sila yung reason behind everything. And that's why we have a scientist element at the bottom na may suot siya ng gear na kung saan ito yung sumisimbolo ng kanika nilang industry. Pwedeng sa biology, pwedeng sa agriculture, pwedeng sa, sa astronomy. I mean, kahit, ano, kahit anong klaseng industriya pa na kung saan sila yung mga nag innovate nag, nag-iisip ng mga bagay kung paano pa may improve ang ating mga buhay. Ito yung isa sa pinaka-elemento ng ating gawa, yung mga scientists. Meron tayong triadic element ng people dito. Estudyante at ang babae lalaki ng ating komunidad. So, science for the people, enabling technologies for a sustainable development. Ito yung sustainable development element natin. Ito pa yung mga teknolohiya na makakatulong para magkaroon tayo ng sustainable development. Ito yung parteng nagkaroon ka ng combo hit sa kalaban mo. Na kung wala sila ng ideya ng AI, wala silang ideya ng recycling, so doon ka lalamang eh. Doon sa part na to, yung mga teknolohiya ang available sa poster mo, na wala sila. So, ito yung napakalaking winning factor mo. So ano-ano ba yung mga teknolohiyang inihain natin sa ating poster? Unang-una yung yung recycling, yung mga development sa medicine. Meron tayong DNA dito. So yung mga origins natin, di ba? And then, makikita nyo din yung green na babae on this part. It talks about our mother nature. Paggamit ng solar power. And isa sa napaka-importanting highlight ng ating gawa ay ang green energy. So, paano natin siya na, naipakita? Through plants na ang kanyang flower ay saksakan. So, imbes na bulaklak, saksakan ang ating ginamit. Sa kabila naman, isa sa napaka-importanting elemento ng makabagong panahon ay ang information technology. Which you can see here, ito yung data centers. Makikita nyo yung sign ng World Wide Web. Uh, yung internet, isang napakalaking development ng ating henerasyon. And isa pa ay, ay yung presensya ng artificial intelligence which I express through a male face na naka side view. So I think makakatulong yung konsepto ng artificial intelligence which 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 Google is using right now. So yung sustainable development natin makikita mo siya on the upper, upper part. Andiyan yung isang napakalaking tree na ang trunk niya ay hugis kamay. So it suggests about people caring for the tree. And then yung buildings natin kulay blue and green same with the background blue and green pa din green technology green energy ay eh, makikita nyo din yung mga wind turbines natin ah hindi ko pa pala na-explain yung science yung symbol ng atom through a bulb and yung key highlight ng drawing natin ay eh, yung pag-merge ng puno sa sa science icon natin na inilagay natin sa bulb at nilagay ko siya sa laptop kasi computers are a huge part of 
what we are doing right now sa kahit anong industriya pa. So, dati, dati back in the day, librong nilalagay ko dyan eh. So, yung librong nakabukas, tapos sa gitna niya, bumbilya. So, same din on the, on the lower part, makikita nyo din yung trees na may may stem o trunk na kamay. Dapat nasa isip ng ating mga scientist ang pag-care sa ating environment. And that's why nakakonekta sa industriya yung ating kapaligiran in this lower part. Yung, sa kalina nang gagaling yung energy na ginagamit natin. So, dapat nasa isip at nasa puso din natin yung pag-care sa environment. So, yan. Pagdating naman sa atake sa kulay, on this poster, I made sure na ang dominant color natin ay green. Highlight factor natin dito yung yellow na bumbilya, yung orange na gear, at yung red bank crown natin sa taas, which suggests about astronomy. Development sa pag-explore natin kung ano ang nasa labas. Uh, dominant color dapat green since ang pinag-uusapan natin ay sustainable development. Sustainable meaning hindi lang siya sa kung ano yung mabibenefit natin ngayon, kundi pagdating din ng future. So, red yung napili kong background sa taas instead of the typical um, orange or blue. Dahil dapat magkaroon ng balance ng warm at cool colors. So, kung dominant na yung mga cool colors natin sa ating gawa, dapat yung background ang mag-a-adjust. Dapat something warm naman. So, I thought of making the background red. So, yun lang sa ngayon. Kung may tanong kayo tungkol sa poster na to, I'll be happy to reply on your comments below. Subscribe kayo kung may time. And that's it for this video. See you on the next one.